Hello friends, welcome to NEET PG Live Daily. Myself, Dr. Apurva Mittal, and I'm your educator for anesthesia on this prestigious platform for an academy. So let's start our today's topic that is rapid revision in anesthesia for FMGE. Yesterday we had the first lecture in which we studied about the history of anesthesia, which is important from the exam point of view. Then we uh, discussed uh, about the pre anesthetic checkup and the anesthesia machine. So uh, those were also very important topics and uh, hopefully many questions will be asked from those. So uh, today uh, let's continue with the rapid re revision. Um, and uh, before that, uh, please let me introduce you an Academy Plus subscription. So friends, in an Academy Plus subscription, the advantages are we'll be having live classes for all the 19 subjects, uh, uh, which are important for you. Uh, for the NEET PG exams. Also, you'll be able to interact with the educators for all the 19 subjects. We'll be having daily test series and analysis. Through this test series and analysis, you can come to know how exactly the questions are asked and uh, uh, how to apply your clinical knowledge for the questions and uh, also live doubt clearing sessions in which you can clear the doubt pertaining to the subject from the educator. So these are the very important points which are from the Unacademy Plus subscription. And uh, now for the Unacademy Plus subscription, we can, you can have either a 12 months or a 24 months course. Okay, you can have 12 months or a 24 months course. And if you apply my code, Okay, my code is Apurva Life. A P W O R V A Life. If you apply my code, that is Apurva Life, you will get ten percent discount on the above course. Okay, so I just not told you the Unacademy Plus subscription. It gives you uh, uh, integrated courses, and uh, this will help you to crack various exams like meet pg inict exams and fmge exams so let's start with our today's topic so today we'll be discussing with the breathing circuits then we'll be going to the airway devices in which we'll be discussing about the supraglottic airway devices in detail and the endotracheal tube and also we'll be discussing about monitoring in anesthesia today monitoring in anesthesia I'll just touch about in detail about the pulse ox, pulse oximetry, then capnography, okay, capnography and temperature monitoring and temperature monitoring. So this will be the thing which I will be covering today. Tomorrow in monitoring in anesthesia, I'll be talking about the neuromuscular blockade monitoring, the phenomena of train of four and uh, also the bispectral index monitoring okay so these are the topics which i'll be covering today i hope i'm loud and clear if any lag or if any dis uh, disturbance in the voice please let me know am i audible and clear okay fine so coming to the first topic that is the breathing circuit okay that is the breathing circuit so the breathing circuits these are in turn divided into the open circuit the semi closed and the closed circuit now what do we mean by the term open circuit in the open circuit see what are the breathing circuits they attach the anesthesia machine to the patient okay they carry all the required gases Okay, the anesthetic gases from the anesthesia machine till the patient. Okay, now what do we mean by the open circuit? Open circuit is like, just say, film me dikhate ki handkerchief ke upar bas chloroform dalke patient ko sunga diya, aur wo bihosh ho gaya. Okay, so patient sirf anesthesia gases le raha hai, inhalation le raha hai, jo uske expired gases hain, wo saari ke saari environment mein ja rahi hai. Okay, expired gases sari ke sari environment mein ja so that is what is known as the open circuit are you getting my point 
आर यू गेटिंग माई पॉइंट फॉर एग्जाम्पल जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था ईथर ईथर का डिमॉन्स्ट्रेशन इट वॉज बाय ओपन ड्रॉप मेथड राइट विद द हेल्प ऑफ विच मास्क विद द हेल्प ऑफ शिमिल बुश मास्क ठीक है तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ओपन सर्किट अंडरस्टूड ना वॉट डू वी मीन बाय द सेमी क्लोज सेमी क्लोज सर्किट में क्या है ये एनेस्थीजिया मशीन है यहाँ से गैसेस आ रही है ठीक है टूवर्ड्स द पेशेंट ठीक है इंस्पिरेटरी गैसेस आ रही है टूवर्ड्स द पेशेंट अब पेशेंट ने थोड़ा सा तो इन्वायरमेंट में एक्सपायर हो गया एंड सम ऑफ द गैसेस आर रीब्रीथ बाय द पेशेंट ओके सम ऑफ एक्ड गैसेस ओके एक्ड गैसेस आर आर रीब्रीथ ओके रीब्रीथ बाय द पेशेंट सो दैट गिव्स अस अ सेमी क्लोज सर्किट और इसका एग्जाम्पल कैन एनी वन टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ द सेमी क्लोज सर्किट द एग्जाम्पल ऑफ द सेमी क्लोज सर्किट इज मैपलसन सर्किट इट इज मैपलसन सर्किट आर यू गेटिंग माई पॉइंट ठीक है अब क्लोज सर्किट वॉट डू वी मीन बाय द क्लोज सर्किट सी द क्लोज सर्किट इज दिस इज द एनेस्थीजिया मशीन यहाँ से एनेस्थेटिक गैसेज गई पेशेंट तक ठीक है पेशेंट ने जो एक्सपायर किया उसके अंदर क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम ऑफ द वॉलेटल एनेस्थेटिक नॉट दिस विल गो थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर ओके कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड द रिमेनिंग गैसेस आर इन वापस से एनेस्थीजिया मशीन में जाएगी एंड दैट विल बी टेक taken up by the patient so this is a closed circuit so these are the examples of the breathing circuit theek hai samajh mein aaya now that is what i was telling ab jaldi jaldi the open circuit that is the open system exhaled gases are exhaled completely into the atmosphere and exhaled gases are not reused by the patient so these are the open circuit semi closed circuit these are the mepelson circuit Mepelson circuit exhales gases from patient, partly exhale into the atmosphere, partly back into the tubing. Okay, partly there is rebreathing. Okay, that is there is partial rebreathing is occurring in case of the semi-closed circuit. Okay, now important point is we have to know about the components of the Mepelson system. ठीक है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मेपलसन सिस्टम एंड हाउ दिस इज डिवाइडेड इनटू ए टू एफ टाइप है ना हम लोग पढ़ते हैं मेपलसन सर्किट्स द सेमी क्लोज सर्किट दीज आर फ्रॉम ए टू एफ साइड नाउ हाउ दे आर डिवाइडेड इनटू ए टू एफ टाइप नाउ डिपेंडिंग अपॉन द रिजर्वायर गैस बैग ठीक है द कंपोनेंट्स ऑफ अ मेपलसन सर्किट आर द रिजर्वायर बैग ठीक है द कॉरिगेटेड ट्यूबिंग ठीक है एपीएल बॉल्ब ओके द फ्रेश गैस इनलेट एंड देर इज अ पेशेंट कनेक्शन देर इज अ पेशेंट कनेक्शन सो दीज आर बेसिकली द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मेपलसन सर्किट दैट इज द रिजर्व गैप दिस इज द कॉरिगेटेड ट्यूबिंग दिस इज द एपीएल बॉल्ब फ्रेश गैस इनलेट एंड द पेशेंट एंड सो डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ओके depending mainly upon the position of the apl valve and the fresh gas flow inlet it is divided into a to f type are you getting my point are you getting my point theek hai so these are the components of the mepelson circuit a uh, mepelson system so in the mepelson a as i told you depending upon uh the fresh gas inlet and the apa valve these are divided from a to f now remember from a to c okay mepelson a to c the apl valve is near the patient end okay a b or c me okay ye jo apl valve hai it is near the patient end 
ठीक है सो इफ द ए पी एल वॉल्व इज नियर द पेशेंट एंड दैट मीन्स इट कैन बी आई दर ए बी और सी सो हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ए बी एंड सी टाइप सी ओनली इन मेपलसन ए only in mepelson a the fresh gas inlet okay and the fresh gas inlet it is towards the reservoir back it is towards the reservoir back in all the other circuits the fresh gas inlet is towards the patient it is towards the patient are you understanding by point so in mepelson a the apl valve is towards the patient but the fresh gas inlet is away from the patient in a b and c type of the mepelson circuits the apl valve is always towards the patient theek hai a aur b mein sirf ye difference hai ki a type mein the fresh gas inlet is away from the patient and in mepelson b it is towards the patient theek hai so that is this now b is obsolete we don't have to uh, uh, say this mepelson a theek hai it is most common okay here yeah, for it is mostly used for spontaneous respiration theek hai remember it is most it is mostly used for it is mostly used for spontaneous respiration now in mepelson c mepelson c c is there ठीक है सी इज देयर तो इसमें देखो द कॉरिगेटेड ट्यूब इज एबसेंट ओके इन मेपलसन सी द कॉरिगेटेड ट्यूब ट्यूब इज एबसेंट आर यू गेटिंग माय पॉइंट ठीक है तो ए बी और सी में याद रखना ए बी सी मेपलसन टाइप्स द ए पी एल वॉल इज टूवर्ड्स द पेशेंट एंड ए इज द ओनली सर्किट इन विच द फ्रेश गैस इनलेट इज अवे फ्रॉम द पेशेंट सी सी में पहले से ही सी है दैट मीन्स द कॉरिगेटेड ट्यूबिंग इज एबसेंट इन मेपलसन सर्किट सी ठीक है वॉट इज डी टाइप इज इट क्लियर इज इट क्लियर वॉट इज डी टाइप डी इट इज अपोजिट ऑफ ए opposite of a theek okay? hai the fresh gas inlet is towards the patient and the apl valve in fact b and e uh, uh, sorry d and f the apl valve is away from the patient theek okay? hai so mepelson d f the apl valve is away from the patient mepelson d it is opposite to a that means the fresh gas inlet is towards the patient but the apl valve is away from the patient and isi ka modification which we use most commonly is the vein circuit is the vein circuit so this is mepelson d mepelson e mepelson e ka dusra naam yaad rakhna ires tps theek hai ires tps isme sabse bada baat kya reservoir bag is absent remember in mepelson e mepelson e the reservoir bag is absent aur isi mein ठीक है मेपलसन ई में अगर मैंने रिजर्व बैग एक्ट कर दिया सो दैट इज मेपलसन एफ एंड इसका मॉडिफिकेशन इज द जे आर सर्किट विच इज यूज इन द पेडियाट्रिक पेशेंट विच आर यूज इन द पेडियाट्रिक पेशेंट इज इट क्लियर is it clear so these are the mepelson type of circuits and these are the semi closed circuit this is a very important point which has to be kept in mind theek okay? hai just remember ki uh, uh, depending upon the apl valve and the fresh gas inlet apl valve if it is towards the patient it can be either a b or c if it is away from the patient it can be d or uh, f e may reservoir bag nahi hota hai c may corrugated tubing nahi present hoti hai theek hai so uh, this is just a tabular form which I have discussed now type a location of the fresh gas inlet near the uh, bag Valve location near the patient. I hope this is clear. So I am not repeating this because we have to cover many topics. ठीक है याद रखना Mapleson A. Mapleson A. It is also known as Magill. Okay. Mapleson A is also known as Magill. And the modification of Mapleson A is the lack modification. Okay. Modification of A is lack modification, and modification of D is Bain's modification. ठीक है इट इज बेन्स मॉडिफिकेशन सो नाउ एज आई टोल्ड यू रिक्वायर्ड फ्रेश गैस फ्लो ठीक है नाउ आई टोल्ड यू ए ए इट इज मोस्टली फॉर द स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग 
ठीक है स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग इसमें द रिक्वायर्ड फ्रेश गैस फ्लो इज इक्वल टू द मिनट वेंटिलेशन इट इज इक्वल टू द मिनट वेंटिलेशन जबकि जो डी टाइप है ठीक है डी टाइप इट इज फॉर बोथ स्पॉन्टेनियस एंड कंट्रोल बट प्रिफर्ड फॉर कंट्रोल वेंटिलेशन रिमेंबर इट इज प्रिफर्ड फॉर कंट्रोल वेंटिलेशन सो ए इज फॉर स्पॉन्टेनियस डी इज फॉर कंट्रोल वेंटिलेशन ठीक है आई टोल्ड यू द लैक्स लैक्स इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ए वॉट इज द मॉडिफिकेशन इन दिस देर इज अ को एक्शियल सर्किट इट इज अ को एक्शियल सर्किट इसमें कैसे याद रखोगे ठीक है इसमें को एक्शियल में इंस्पिरेटरी इज आउटसाइड एंड एक्सपिरेटरी इज इन साइड रिमेंबर इंस्पिरेटरी इज आउटसाइड बट जो हम लोग ज्यादातर यूज कर रहे हैं दैट इज बेन्स आई जस्ट टेल यू अबाउट बेन्स बेन्स में आई इज इन दैट मीन्स इंस्पिरेटरी लिम ओके द इंस्पिरेटरी लिम इट इज इन साइड एंड द एक्सपिरेटरी लिम इज आउटसाइड सो इफ यू विल रिमेंबर बेन्स आई इज इन तो लैक्स इज अपोजिट ऑफ इट ठीक है तो बेन्स में द इंस्पिरेटरी लिम इज इन साइड एंड द एक्सपिरेटरी लिम इज आउटसाइड इज इट क्लियर any doubts here any doubts in this so this is the bain circuit this is the istps i'm showing you these images because these can be answered as a image based question so ye tps hain istps this is the istps okay there is a fresh gas flow going to the patient and then there is a reservoir tube so this is the istps and as it does not have any walls it was the one which was used in the pediatric patient but now in the istps there is a reservoir bag okay agar isi mein hum logo ne reservoir bag attach kar diya so it becomes mepelsin type f which is the jr circuit that is the jackson reis circuit which is used in the pediatric age group is it clear any doubts any doubts in this so this is about the uh, okay so this is about the uh, circuits the mepelsin a b c d e and f circuits i hope this topic is clear now these were the semi closed circuit now coming to the closed circuit closed circuit may the two important components of the closed circuits are always remember the unidirectional walls okay the important components are the unidirectional walls and the carbon dioxide absorber okay in the closed circuit the most important components are the unidirectional walls and the carbon dioxide absorber so in this as i told you gases are exhaled completely used by the patient after what after absorption of the carbon dioxide it is also known as the pre breathing circuit in which there is no wastage of gas and there is no environmental pollution so these are the example this is what is the closed circuit theek hai to jaise ye flow meter se aaya sari gases vaporizer ke through gayi ठीक है देन इट गोज टू वॉट यूनी डायरेक्शनल वॉल देन इंस्पिरेटरी गैसेस विल बी इंस्पायर्ड बाय द पेशेंट ग्रे कलर ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस द वोलेटल एनेस्थेटिक रेडिड्यूज दिस विल कम गो आउट फ्रॉम द एक्सपिरेटरी यूनी डायरेक्शनल वॉल एंड देन इट विल पास थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर in which the gray particles carbon dioxide it will be absorbed and the remaining gases will flow back into the into the anesthesia machine so it is a closed circuit it is a closed circuit uh, and uh, it is uh, understood uh, it is a closed circuit and it is a rebreathing circuit okay because the gases are rebreathed by the patient after absorption of carbon dioxide okay so uh, as i told you the expiratory gases which will contain carbon dioxide and volatile anesthetic passes through the soda line carbon dioxide gets absorbed by the soda line and out of the contain container we will have the residual volatile anesthetic agent which will be absorbed by the anesthesia machine now uh depend uh, uh, depending upon the carbon dioxide absorbent the questions are asked 
ठीक है तो द मोस्ट कॉमनली यूज गाइज जस्ट वन सेकेंड सॉरी ओके सो डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बेंट ठीक है क्या है द मोस्ट कॉमनली यूज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बेंट इज सोडा लाइन ठीक है द मोस्ट कॉमनली यूज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बेंट इज सोडा लाइन ठीक है इसमें वॉट आर द कॉम्पोनेट वॉट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द सोडा लाइन दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन आज तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द सोडा लाइन इज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लीज रिमेंबर इट दैट इज नाइंटी फोर परसेंट ठीक है द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द सोडा लाइन इज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड दैट इज नाइंटी फोर परसेंट अदर्स आर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड ठीक है सो सोडा लाइन मोस्ट कॉमन यूज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बेंट कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इज नाइंटी फोर परसेंट सोडियम इज फाइव परसेंट एंड पोटाशियम इज वन परसेंट नाउ हंड्रेड ग्राम ऑफ सोडा लाइन ठीक है हंड्रेड ग्राम ऑफ सोडा लाइन कैन एब्जॉर्ब अप टू ट्वेंटी थ्री लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट यू शुड रिमेंबर एंड वन मोर थिंग विच इज आस्ट इन एग्जाम इज द वॉलेटल एनेस्थेटिक एजेंट्स which react with the soda line okay so there are two volatile anesthetic agents which when reacts with the uh, which when pass through the soda line reacts with it so if remember if it is sevo fluorine okay if the volatile anesthetic is sevo fluorine what will happen the soda line it will react with the sevo fluorine to form a compound a to form a compound a which is nephrotoxic which is nephrotoxic okay if the volatile anesthetic is sevoflurane then soda lime will react with sevoflurane to form compound a and if if this fluorine is used remember it is sevo and des fluorine which reacts with which reacts with with soda lime okay so sevo it forms the compound a des it reacts with soda lime to form carbon monoxide which causes respiratory depression which causes respiratory depression so please remember these two anesthetic volatile anesthetic agents these can be the questions which will be asked now because the soda lime it reacts with these two components there is another carbon dioxide absorbent which is beryl lime ठीक है beryl lime तो उसमें क्या था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द मेन कंपोनेंट, बट विद इट बेरियम हाइड्रोक्साइड इज द वन विच इज एडेड विच इज ट्वेंटी परसेंट ठीक है इट इज लेस सफिशियंट दैन सोडा लाइन बट ठीक है इट इज लेस सफिशियंट दैन सोडा लाइन बट देर आर लेस चांसेस ऑफ ओके देर आर लेस चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ए and carbon monoxide with sevo and desflurane respectively as compared to soda lime as compared to soda lime so this is the advantage of beryl lime that there are less chances of formation of compound a and carbon monoxide with this now coming to the third form that is absorb okay ye sabse acha mana jata hai absorb it consists of calcium hydroxide and calcium chloride why is it uh, because it does not produce any compound a or carbon monoxide with sevo and desflurane it does not produce okay with sevo and desflurane okay so please remember the soda lime beryl lime and absorb it is important uh, for the exam point of view is it clear any doubts in this friends any doubts in this ठीक है ओके नाउ नाउ व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ एग्जॉस्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बेंट्स ठीक है द इंडिकेटर्स ऑफ एग्जॉस्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बेंट्स दैट इज ठीक है सबसे पहले द फिनोफथिलिन ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड का ये जैसे सोडा लाइम है ये फ्रेश है कि नहीं इफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एब्जॉर्ब बाय इट और नॉट देर आर सर्टेन इंडिकेटर्स विच आर एडेड 
ओटी में आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये सोडा लाइम होता है ये पिंक कलर का होता है एंड वेन एवर इट इट गेट्स टर्न टू वाइट द कंसल्टेंट्स दे आज टू रिप्लेस इट वाई बिकॉज इफ इट हैज टर्न वाइट दैट मीन्स इट इज एग्जॉस्टेड एंड देर वोंट बी एनी एब्जॉर्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रीब्रिथ बाय द पेशेंट राइट सो वॉट आर द इंडिकेटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बेंट्स The first indicator is phenolphthalein. The first indicator is phenolphthalein. When phenolphthalein is fresh, it is white in color, but when it is exhausted, it turns pink. Okay, phenolphthalein. When it is fresh, it is white. Exhausted is pink. Clayton. Yes, I have phenolphthalein balls. Phenolphthalein balls. Which color ki aati hai? White color ki aati hai. Exhausted ho jati hai, to pink ho jati hai. Clayton. ठीक है क्लेटिन इट इज रेड वेन इट इज फ्रेश वेन इट इज एग्जॉस्टेड इट टर्न्स येलो मिमोसा मिमोसा इट इज रेड विच दिस इज दन विच इज मोस्ट कॉमनली यूज इन आर ओ टीज तो मिमोसा इट इज वेन फ्रेश इट इज रेड वेन एग्जॉस्टेड इट बिकम्स वाइट एंड इथाइल वायलेट वायलेट बाद में आ रहा है तो इट इज एग्जॉस्टेड वेन इट इज देन इट इज पर्पल ठीक है फिनोफिलिन बॉल से याद रख लोगे क्लेटिन के ऊपर काफी क्वेश्चन आए हुए ठीक है तो क्लेटिन वेन इट इज रेड जब फ्रेश होता है तो रेड ब्राइट कलर ठीक है जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है इट बिकम्स येलो एंड कलर ओके सो दैट वॉज अबाउट द ब्रीथिंग सर्किट्स आई होप दिस इज क्लियर एनी डाउट टिल नाउ एनी डाउट फ्रॉम द ब्रीथिंग सर्किट्स ठीक है तो ब्रीथिंग सर्किट्स में से याद क्या रखना है ब्रीदिंग सर्किट्स में से यू हैव टू रिमेंबर ओके इन द ब्रीदिंग सर्किट्स यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द मेपलसन सर्किट्स हाउ मेपलसन ए टू एफ टाइप इज डिवाइडेड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेपलसन सर्किट ए बी सी डी ई एंड एफ सी एंड बी आर ऑप्सिलीट ए इन दैट द ए पी एल वॉल्व इज टू वर्ड सेपरेशन and the fresh gas inlet is away from the patient it is towards the reservoir back c me corrugated tubing nahi hoti hai d is the one that is bains modification it is opposite of a and f that is jackson re circuit modification which is used in the pediatric age group please remember all those circuits theek hai many questions many image based question can be asked now coming to the next important topic of today that is airway devices from this also mainly uh, they can ask you about the image based question they can just give you the image and then ask you about the question so i have just covered the important points which you should know from the airway devices so first of all why do we need the airway devices okay why do we need the airway devices so kya hota hai in anesthetized patient theek okay? hai in the anesthetized patient there is loss of the upper uh, uh, upper airway muscle tone theek okay? hai in the anesthetized patient there is loss of the upper airway muscle tone at therefore the tongue and the epiglottis can fall back against the posterior wall of the pharynx are you getting my point are you getting my point so anesthetized patient may because of the loss of the airway muscle tone there is uh, falling back of the tongue against the posterior pharyngeal wall so uski wajah se kya hoga uski wajah se kya hoga the potency of the airway is lost theek okay? hai so to maintain the potency of the airway normally hum log kya karte hain hum log reposition the head ya fir jaw thrust dete hain theek hai jab jaw thrust dete hain to kya hota hai tongue ka fall back hum log prevent karte hain aur airway ki potency maintain rakhte hain but sometimes this does not help okay sometimes it does not help and then we need what is known as the airway devices theek hai then we need what is known as the airway devices which will prevent ओके सो बेसिकली एयरवे डिवाइसेस ठीक है दे प्रिवेंट द टंग फॉल ठीक है एंड मेंटेन द पेटेंसी ऑफ एयरवे 
ठीक है तो दिस कैन बी द इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिस कैन बी द इमेज बेस्ड क्वेश्चन व्हाट इज दिस दिस इज द गुडल्स एयरवे व्हिच इज द ओरोफेरिंजल एयरवे ठीक है ये इमेज बेस्ड आ सकता है दिस इज गुडल्स एयरवे रिमेंबर इट इज द ओरोफेरिंजल एयरवे और दूसरा व्हिच कैन बी इंसर्टेड थ्रू द नोज ये पतला सा ठीक है दिस दिस इज द नेजो फेरिंजल एयरवे दिस इज द नेजो फेरिंजल एयरवे सो प्लीज रिमेंबर दीस टू ओरल एयरवे व्हिच इज अ गुडल्स एयरवे और अ फेरिंजल एंड देयर इज वन नेजो फेरिंजल एयरवे इज इट क्लियर एनी डाउट्स इन दिस देन ठीक है ये जो गुडल्स एयरवे होता है ये डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट साइजेस में आता है तो हाउ टू डिटरमाइन द साइज दैट कैन आल्सो बी आस्क so the appropriate size of the goodles airway is from the midpoint of the incisors till the angle of the mandible theek hai jitna length patient utna hoga that is the appropriate size for the patient theek hai so uh, it can be estimated from the midpoint of the incisors till the angle of the mandible or from the angle of the mouth theek hai or from the और फ्रॉम द एंगल ऑफ द माउथ टिल द ईयर लो ठीक है ये जो डिस्टेंस होता है ठीक है ये जो लेंथ होती है दैट इज ऑल्सो द अप्रोप्रिएट इतने ही लेंथ का एयरवे शुड बी इंसर्टेड इन टू द पेशेंट सो दैट इज अबाउट द गुडल्स एयरवे ठीक है इट इज अरोफाइनशियल एयरवे गुडल ने हाँ और क्या दिया था दिस कैन बी द क्वेश्चन आज गुडल ने हम लोगों ने कल बात करी थी गुडल के फोर स्टेजेस ऑफ एनेस्थीजिया विच आर विच आर ट्रू ओनली विद ईथर तो गुडल ने दो चीजें द फोर स्टेजेस ऑफ एनेस्थीजिया एंड द गुडल एयरवे विच इज अरोफाइनशियल एयरवे नाउ किसी किसी पेशेंट में ओरोफेरेंशियल एयरवे नहीं यूज कर सकते जिसमें कॉफ रिफ्लेक्स होता है द गैग रिफ्लेक्स क्यों क्योंकि हम उसको डालेंगे तो पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा एंड इन दोज वी यूज द नेज ऑफ फेरेंशियल एयरवे व्हिच इज इंसर्टेड फ्रॉम द नेज नोज एंड अनदर क्वेश्चन व्हिच इज आज अब उसका कैसे लेंथ हम लोग एस्टिमेट करेंगे द प्रॉपर लेंथ ऑफ द नेज ऑफ फेरेंशियल एयरवे दैट इज फ्रॉम द नेल्स ठीक है टिल द मैटिस ऑफ द ईयर ठीक है सो द लेंथ ऑफ दिस कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द नेयर्स टिल द ओके मैटिस ऑफ द ईयर तो ये नेयर ठीक है टिल द ट्रेगर्स और द मैटिस ऑफ द ईयर दैट इज द अप्रोप्रिएट साइज ऑफ द नेज ऑफ एरेंजल एयरवे एंड दिस कैन बी द क्वेश्चन आस तो ओर ऑफ एरेंजल फ्रॉम द एयरवे फ्रॉम द एंगल ऑफ द माउथ टिल द ट्रेगर्स Till the tragus, sorry, till the ear lobe, till the ear lobe, or is me nasopharyngeal me near say till the meatus or the tragus or the tragus that is the appropriate length of the oral and the nasopharyngeal airway which should be used in a patient. Okay. हम nasopharyngeal airway का देखें आज की तो complications और the risk uh, as we are putting it through the nose there is always a risk of epistaxis. ठीक है एंड देर फोर इट इज लेस डिजायरेबल इन पेशेंट ऑन द एंटी कॉगलेट एंड इट शुड नॉट बी यूज वॉट इज द एब्सोलूट कॉन्ट्रो इंडिकेशन शुड नॉट बी यूज इन अ पेशेंट विद अ बेसिल स्कल फ्रैक्चर इज इट क्लियर एनी डाउट इन दिस एनी डाउट इन दिस सो दिस इज द एयरवे डिवाइस विच इज द ओरोफेरेंजल एंड द नेजोफेरेंजल एयरवे द अदर डिवाइस द फेस मास्क ठीक है दीज आर द फेस मास्क दिस इज द ट्रांसपेरेंट दिस इज द एनाटमिकल फेस मास्क एंड दिस इज द पेड्रैट्रिक फेस मास्क ठीक है फेस मास्क इट इज सिंपलेस्ट लीस्ट इनवेजिव एयरवे मगर इसकी प्रॉब्लम क्या है दिस रिमेंबर दिस पॉइंट रिमेंबर दिस पॉइंट द फेस मास्क दे इंक्रीज दिस इज द क्वेश्चन आई एम सॉरी ओके फेस मास्क ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द फेस मास्क इज द इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द डेड स्पेस प्लीज रिमेंबर दिस द फेस मास्क द इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द डेड स्पेस दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द फेस मास्क नाउ द फेस मास्क उसको पकड़ने की एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है और अगर वो टेक्निक से हम लोगों ने नहीं पकड़ा है देन वी वोट बी एबल टू वेंटिलेट द पेशेंट दे आर फोर फॉर द बैग मास्क वेंटिलेशन वी रिक्वायर अ प्रॉपर स्किल एंड इट इज टायरिंग तो एक डिसएडवांटेज क्या है वो डेड स्पेस को करता है दूसरा इट नीड्स अ प्रॉपर टेक्निक एंड दैट इज टायरिंग ठीक है दीज आर द टू मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ द फेस मास्क थर्ड थर्ड आई जस्ट टेल यू वंस मोर 
थर्ड में क्या है वेन वी आर गिविंग द बैग मास वेंटिलेशन सम अमाउंट ऑफ एयर विल गो इन टू द इसोफेगस ऑल्सो एंड फ्रॉम द इसोफेगस इट कैन गो इन टू द स्टमक देर इट इज नॉट यूज इन केसेस ऑफ फुल स्टमक ठीक है तो सबसे पहला डेड स्पेस दूसरा प्रॉपर टेक्निक वॉट इज द प्रॉपर टेक्निक फर्स्ट हैव द प्रॉपर पोजिशन ठीक है हैव द प्रॉपर पोजिशन दैट इज टिल द फोर हेड एंड लिफ्ट द चेन बट दिस शुड बी डन ओनली एंड ओनली वेन द नेक इंजुरी इज नॉट देयर इफ देर इज नेक इंजुरी वॉट यू शुड डू जस्ट फॉर द प्रॉपर पोजिशन जस्ट क्यों दे रहे हैं जैसे टंग फॉल ना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग ड्रॉ दे सकते हैं फॉर्म द टाइट सील टाइट सील में बस ई सी मेथड याद रखना है ठीक है एंड गिव द जॉ थ्रस सो दैट द पेटेंसी इज देयर टाइट सील इज देयर एंड देन वेंटिलेट द पेशेंट इसको मास्क को प्रॉपर पकड़ने के लिए प्रॉपर सील बनाने के लिए वेंटिलेट करने के लिए मैं बार बार कह रही हूँ एक प्रॉपर टेक्निक होती है ठीक है एंड दिस इज वेरी टायरिंग ओके सो दिस इज द डिसएडवांटेज द थर्ड डिसएडवांटेज आई टोल्ड यू सम पोर्शन विल लीक इनटू द इसोफेगस इट विल इंक्रीज द इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर एंड देयरफॉर चांसेस ऑफ रिगर्जिटेशन एंड एस्पिरेशन देयरफॉर रिमेंबर फेस मास्क इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन फुल स्टमक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन प्रेगनेंसी ठीक है फुल स्टमक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन प्रेगनेंसी डायफ्रोमेटिक हर्निया एंड इसमेंटिक ठीक है, as the name suggests, it is above the vocal cord, it is above the glottic area. Remember, this was the question which was asked in my aims, ah, uh, my NEET exams. Okay, so supraglottic airway. Okay, this is above the glottic area. It is above the vocal cords. Okay, so these are the supraglottic airway device. Up Q I the, these acted as a conduit. ठीक है, conduit. between the face mask ventilation and endotracheal intubation basically this was discovered theek hai ye jaa tar pehli baar jab inko introduce kiya tha that was for the difficult airway that was for the difficult airway jahan pe hum patient ko intubate nahi kar pa rahe the udhar supraglottic airway devices ko introduce kiya tha but uh, basically they act as a conduit between the face mask ventilation and the endotracheal intubation theek hai so what are these these are the group of airway devices that can be inserted into the pharynx to allow ventilation oxygenation and administration of anesthetic gases without need of endotracheal intubation theek okay? hai without need of endotracheal intubation important point is ye jo cuff hai theek hai supraglottic airway device mein ek ye tube hoga theek hai isme ek cuff hoga and this is the inflatable cuff This is the point of inflation. ठीक है तो जब हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं उसके बाद इसको इन्फ्लेट करते हैं ठीक है तो ये जो कफ होता है रिमेंबर दिस इज द क्वेश्चन आज द कफ इट रेस्ट अबाउ द ग्लॉटिक एरिया एंड देर फोर इट इज नोन एज द सुपरा ग्लॉटिक एरवे डिवाइस सो द कफ the cuff of the supraglottic it rests above the vocal cord that is above the glottic area theek hai to iska uh, parts kya hote it consists of the tube theek hai which is connected to respiratory circuit or the breathing bag and this is the inflatable cuff that is the hypopharyngeal device okay that seals and directs the air flow to the glottis trachea and the lungs so this is the inflatable cuff which is the mask it is a hypopharyngeal device okay now advantages of the sads face mask ka kya tha it was least invasive and uh, okay it was least invasive sads mein magar face mask mein kya tha there was a technique it was tiring 
is this very important SADs are very easy to insert these are very insert easy to insert even a paramedic staff can insert a supraglottic airway device it can be put blindly there is no need of laryngoscopy and as there is no need of laryngoscopy therefore the patient is more hemodynamically stable are you getting my point are you getting my point any doubts in this any doubts in this so the supraglottic airway devices they are easy to insert they can be put blindly okay even by a paramedic or the untrained person okay they don't need laryngoscopy and therefore they are less traumatic and hemodynamically stable but but in this also it is less than the face mask but in this also there are chances of aspiration and regurgitation present now because of this because of this uh, disadvantage of aspiration and regurgitation ठीक है ये हम लोगों को फर्स्ट जनरेशन में था ठीक है इसके लिए सेकंड जनरेशन सुप्रोग्लोटिक देयरफॉर देयरफॉर सेकंड जनरेशन सुप्रोग्लोटिक एवे डिवाइसेस वर इंट्रोड्यूस्ड रिमेंबर ठीक है सेकंड जनरेशन सुप्रोग्लोटिक एवे डिवाइसेस वर इंट्रोड्यूस्ड जिसमें एक गैस्ट्रिक पोर्ट होता है जिसमें एक गैस्ट्रिक पोर्ट होता है जहां से सारा गैस्ट्रिक सिक्रीशन ठीक है बाहर की तरफ निकलता है सो दिस इज अ सिंपल लैरिंजल मास्क एल एमए द एल एम ए दिस इज रिमेंबर अ क्लासिक एल एम ए दिस इज अ क्लासिक एल एम ए क्या क्या है एयरवे ट्यूब है हाइपोफेरेंजल डिवाइस है विच इज द इन्फ्लूटिव the inflatable cuff remember is me you a purchase this can be asked these apertures are epiglottic elevating bar okay remember these apertures are epiglottic uh, elevating bar it's go insert carrying it to a hypopharyngeal uh, seal banana okay it will uh, form a seal around the hypopharynx and remember it is a low pressure seal Okay, it is a low pressure seal. So a classic LMA, it is a first generation LMA. Okay, into the hypopharynx when it is introduced, we will inflate the cuff and there it will form a low pressure seal around it. And ye jo cuff hota hai, it rests above the glottic area and therefore it is known as the supraglottic airway device. Is it clear? Any doubts in this? Dr. Amrit? Welcome to the class. If any doubts, please let me know. I am discussing about the supraglottic airway devices. ठीक है? अब ये जो ideally positioned cuff है, the ideally positioned cuff of the LMA, ठीक है? That is at the, it is forming a seal around the hypopharynx. ठीक है? So the ideally positioned cuff is bordered by the base of the tongue superiorly. ठीक है? Remember, base of the tongue superiorly, laterally, is by the piriform sinuses, okay, and upper esophageal sphincter inferiorly, okay, and the upper esophageal uh, sphincter inferiorly. So this is how it forms a seal in the hypopharynx upper. Okay, the base of the tongue is superior side. Me, it is by the piriform sinuses, and the upper esophageal sphincter is inferiorly, but the problem with the first generation supraglottic airway device is there are chances of regurgitation and aspiration. Is it clear? Okay, is it clear? If any doubts, please let me know. Okay, now I told you, I told you that to uh, that because uh, the inferior, okay, the uh, the lower part of it. Uh, the inferior is the upper esophageal sphincter. There is chances of aspiration. Therefore, the second generation supraglottic airway devices were introduced. Usme sabse pehle proseal LMA. To jahan pe bhi do tube dekho. Do tube dekho. Dekho. This is the drain tube. So what it is draining? It is draining the gastric contents. Okay. It is draining the gastric content. Or ye jo opening hai. 
ठीक है दिस इज द ड्रेन ट्यूब ऑरिफाइज दिस कैन बी आंसर एज अ क्वेश्चन ठीक है इट जस्ट ओपन अब दिशियल ओपनिंग ठीक है जहां से ये सारा ड्रेन करता है ड्रेन करता है द गैस्ट्रिक कंटेंट्स ठीक है सो दिस इज अ सेकेंड जनरेशन इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ क्लासिक एल एम ए विच हैज अ गैस्ट्रिक ड्रेनेज ट्यूब विच अलाउज रिकर्जिटेटेड गैस्ट्रिक कंटेंट्स टू बाईपास द Glottis and prevent pulmonary aspiration. Okay, Doctor Amrit is asking me what is LMA? LMA is laryngeal mask airway. Okay, LMA is laryngeal mask airway. You are masking the laryngeal opening. You are masking the laryngeal opening. It is resting about at the above the vocal cords. okay it is resting above the vocal cords okay so it is a laryngeal mask airway and in this the proseal lma it is the second generation laryngeal mask airway okay which has a uh, gastric drainage tube in it now another important yaad rakhna agar aisa kuch figure aaye theek hai aisa kuch figure hai it this is igel okay igel इट इज ऑल्सो इसमें भी दो पोर्ट्स हैं ठीक है पतली सी ये जो ट्यूब है दैट इज द ड्रेनेज ट्यूब दैट इज द ड्रेनेज ट्यूब विच विल ड्रेन द कंटेंट एंड देर फोर दिस इज अ सेकेंड जनरेशन सुप्राग्लॉटिक एवे डिवाइस नो वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट ओवर द प्रोसील एल एम ए इसके अंदर दिस हैज अ प्री इनफ्लिटेबल कफ ठीक है इट इज अ pre inflated cuff it has a pre inflated cuff which is made up of thermo elastic polymer it is made up of thermo elastic polymer and depending upon the temperature okay it takes the shape of the glottic area and as it is pre inflated important is chances of uh, the pressure necrosis okay is less is less kya hoga एल एम ए में या फिर प्रोसिल एल एम ए में कभी कभी अगर कफ प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो देर आर चांसेस ऑफ प्रेशर नेक्रोसिस सो इफ आइजेल इज यूज इट हैज अ प्री इन्फ्लेटेड कफ विच इज मेड अप ऑफ थर्मो इलास्टिक मटीरियल एंड इन दिस द चांसेस ऑफ प्रेशर नेक्रोसिस इज वेरी लेस इज इट क्लियर एनी डाउट्स इन दिस एनी डाउट्स इन दिस सो दिस इज द आइजेल ठीक है ना कमिंग टू द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट वॉट आर द इंडिकेशन एज अ टोल्ड यू इट वॉज अ कॉन्ड्यूट बिटवीन द फेस मास्क एंड द एंटोप्रिकल इंट्यूबेशन एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन एमरजेंसी और डिफिकल्ट इंट्यूबेशन वॉज एंटिसपेटेड सो इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू इंट्यूबेशन ठीक है इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू इंट्यूबेशन difficult intubation is anticipated and it forms a part of plan b according to the das guidelines please remember this theek okay? hai according to the das guidelines it forms a part of plan b that is the difficult airway society guidelines it is plan b in cases of difficult intubation theek okay? hai others uh, as i told you to facilitate endotracheal intubation securing the airway in emergency where intubation and vent, uh, mass ventilation is not possible nowadays we are using it for short procedures also okay short procedures also and also as a conduit for bronchoscope uh, small size tubes gum elastic bridges basically supraglottic airway device it is a boon for an anesthesiologist okay kyunki first of all it does not require endos uh, laryngoscopy so patient is more hemodynamically stable uh, it is very easily inserted even uh, paramedics can insert it um, so the technique of insertion is also very easy and it is not tearing as as in case of the face marks ठीक है तो इसलिए इट इज अ बून फॉर द एनेस्थिजियोलॉजिस्ट ठीक है तो सुप्रोक्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस प्लीज रिमेंबर द क्लासिक एल एम ए द प्रोसी एल एम ए आई जे ठीक है दिस कैन बी आस्ट एज अ इमेज बेस्ड क्वेश्चन नाउ obviously there will be some contraindications as i told you in the first generation first generation there were chances of aspiration 
ठीक है सो देर आर कंडीशन विद हाई रिस्क ऑफ एंसपिरेशन वी जनरली अवॉइड सुप्रोग्रोटिक एयरवे डिवाइज स्पेशली द फर्स्ट जनरेशन आर अवॉइडेड ठीक है स्पेशली द फर्स्ट जनरेशन आर अवॉइडेड क्योंकि सेकेंड जनरेशन में तो भी ड्रेनेज ट्यूब है सो द कंडीशन विद हाई रिस्क ऑफ एंसपिरेशन एग्जाम्पल टू फुल स्टमक पेशेंट हार्ट इज हर्निया एंड प्रेगनेंट पेशेंट ठीक है सेकेंड इज इफ देर इज एनी ओरोफेरेंशियल मास और एप्सिस वी कैन नॉट इंसर्ट दीज डिवाइज देन एंड इन केसेस ऑफ द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस इन विच देर इज लो पर्मनरी कंप्लायंस इन दो केसेस दीज आर कॉन्ट्रो इंडिकेटेड ओके इन दो केसेस दीज आर कॉन्ट्रो इंडिकेटेड इज इट क्लियर तो दीज आर द कॉन्ट्रो इंडिकेशन ऑफ द सुप्रोक्लॉटिक एयरवे डिवाइज एनी डाउट्स इन दिस okay now now what are definitive airways what are definitive airways which is entering into the trachea okay so the definitive airway devices are infraglottic remember this is the question which is asked ठीक है वट आर द डेफिनेटिव एयरवे डिवाइजेस दीज आर इंफ्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइजेस विच एंटर इन टू इंफ्रोग्लॉटिक इंफ्रोग्लॉटिंग बिलो द ग्लॉटिक एरिया ठीक है सो दीज आर इंफ्रोग्लॉटिक एयरवे डिवाइज विच एंटर इन टू द ट्रेकिया एंड दीज आर द एंडो ट्रेकियल ट्यूब ठीक है और द ट्रेकियोस्मी ट्यूब ठीक है सो दीज आर द डेफिनेटिव एयरवे डिवाइज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट द एंडो ट्रेकियल ट्यूब्स ठीक है द एंडो ट्रेकियल ट्यूब्स डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल यूज ठीक है दीज आर द रेड रबर ट्यूब्स और द ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स और द पी वी सी ट्यूब्स ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल विच इज यूज ये तो हम लोग ने सबने देखा है ठीक है दीज आर द मोस्ट कॉमन ट्यूब्स एंडोट्रिकल ट्यूब्स विच आर यूज सो दीज आर द ट्रांसपेरेंट और द पॉलिविनाइल क्लोराइड ट्यूब्स द अदर ट्यूब इज द रेड रबर ट्यूब नाउ वॉट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द रेड रबर एंड द पॉलिविनाइल ट्यूब एंड वाई वी आर यू नो प्रेफरिंग पी वी सी ओवर द रेड रबर ट्यूब ओके सो दीज कैन बी द क्वेश्चन आज सो रेड रबर ट्यूब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दीज आर रीयूजेबल okay these are reusable and therefore there are chances of cross infection they can cause cross infection whereas the polyvinyl tube these are disposable and therefore there are no chances of there are no chances of cross infection okay red rubber tube okay these are opaque okay these are opaque so they are not transparent and the polyvinyl they are transparent and therefore you can see the mist or secretions you can see the mist or secretions okay the red rubber tube they are radiolucent they are radiolucent guys is there any lab am i audible am i audible guys If there is any lag, please let me know. Okay, let me. Please give me a minute. It should be resolved in a minute. Now. is it clear there is some problem with the net now is it clear dr sonia please let me know now is it clear so the endotracheal tubes i was telling you these are the infraglottic airway these are the infraglottic airway devices okay which enter into the trachea so this is now the infra 
clotic airway devices and depending upon the material used these are further divided into the uh, okay so we'll continue with the class okay so depending upon the material used these are of two types these are the red rubber tube and not polyvinyl chloride tube which is transparent in nature okay so i was telling you ye jo red rubber tube hai iski problem kya hai ki these are reusable and therefore chances of cross infection these are opaque so isme se kuch uh, uh, you know uh, they are non transparent so isme se kuch mist ya fir kuch secretions nahi dikhenge third important point is they are radiolucent theek hai they are radiolucent they are not detected in the x ray whereas whereas the polyvinyl chloride tube they are radio because of this blue line So I was telling you. 
work the cuff. Okay. I'll tell you about the 